കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലേഡി ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആ ശ്രീലേഖയുടെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ലെക്ചർ റൈറ്ററാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ഓഫീസർ അതൊക്കെ വളരെ ജന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയൊരു ജോലി അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള ജോലി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം കാരണം ഒരുപാട് ചലഞ്ച് ഉള്ള ജോലിയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ത്രീകൾ ആരും ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു കോളേജ് അധ്യാപികയാവണം എന്നുള്ളത് സ്കൂളിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഗ്രഹം ഞാൻ എം എ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാധിച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വിദ്യാധിരാജ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളേജിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അല്ല ഒരുപാട് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്ഷമ വേണം ഒരേ കാര്യം തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഒരേ മാറി മാറി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ പറയണം ഒരു റെപ്പറ്റേറ്റീവ് മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോൾ റാങ്ക് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു സിവിൽ സർവീസ് ഐ എ എസ് സ്ത്രീയിലേക്ക് ചേരും അതിനുള്ള ടെമ്പറമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ യു റൈറ്റ് ഐ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ടീച്ചർമാരാണ് എനിക്കൊരു പ്രചോദനം അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എ എസ് പരീക്ഷ ഐ എ എസ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ചെയ്തു എഴുതുമായിരുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറേ ബാങ്ക് എക്സാം എഴുതി പക്ഷെ എല്ലാ ബാങ്ക് എക്സാമിലും എനിക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പ്രൊബേഷണറി എക്സാമിൽ കാരണം കണക്കുണ്ട് കണക്കിന് വളരെ മോശമാണ് പക്ഷേ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമല്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം കുറേ എഴുതണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് എഴുതി അതിന് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഗ്രേഡ് ബി ഓഫീസറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഞാൻ ഫെയിലായിട്ട് നിൽക്കുക സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കാണ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ബോംബെയിൽ ആർ ബി ഐയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈമും ഞാൻ പ്രിലിംസ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ എ എസ് അപ്പം എൻ്റെ ആ സെക്കൻഡ് ടൈം എഴുതുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് റാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് വരും പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് റാങ്കിൻ്റെ അകത്താവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഐ എ എസ് കിട്ടില്ല എന്ന് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ഐ എ എസ് മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ എഫ് എസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെയാണ് ഐ പി എസ് അപ്പോൾ ഐ പി എസ് എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാരണം ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച് കവിത എഴുതി അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ ഐ പി പോലീസിനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര എല്ലാവരെയും പോലെ പേടിയായിരുന്നു കാരണം മനസ്സിലാകാത്ത പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് വീട്ടിൽ ആരും പോലീസ് ഇല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അറിയാവുന്നവരും ആരും പോലീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വെച്ചു ഐ പി എസ് എടുക്കണോ അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും റിസൾട്ട് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു പനി പിടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ശാസ്ത്രമംഗലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്താണ് പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുന്നതും എൻ്റെ പേര് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി എസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മ അമ്മ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ബൈ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ലേഖ ഇത് തന്നെ എടുക്കണം ഒരിക്കലും കിട്ടിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയ റാങ്ക് കളയരുത് അപ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്ത ചോയ്സ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഐ എ എസ് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഐ പി എസ് എന്നാണല്ലോ അതിനി മാറ്റാൻ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐ എഫ് എസ് കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി നോക്കിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഐ പി എസ് സി ടോപ്പ് റാങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കേരള
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കേർട്ട് ഇടുന്നതിനേക്കാളും താല്പര്യം ജീൻസ് ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് വിട്ടോണ്ട് മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം വിലനെ സാറിൻ്റെ മോള മോളാണോ മോനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു കളിയാക്കി പിന്നെ സ്കൂളിലും കോളേജിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നിറം കറുപ്പായത് കൊണ്ടും പിന്നെ നല്ല പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പുരുഷവേഷങ്ങൾ ആ ശരി ഡാൻസിലാണെങ്കിൽ കർഷകൻ്റെ റോള് നാടകം ചെയ്താൽ പുരുഷൻ്റെ വേഷം വില്ലൻ്റെ വേഷം അപ്പം പുരുഷവേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 അവസാനം പോലീസ് ആയപ്പോഴും പുരുഷൻ പുരുഷന്റെ ജോലി ചെയ്തപ്പോഴും ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഞാൻ പലപ്പോഴും അതായിരിക്കും ഒരു നിമിത്തമാണോന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അമ്മ ആഫ്റ്റർ എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചല്ലോ അതിന് ശേഷം വീട്ടിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് ഞാനാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ചേച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താ പറയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെക്കാളും പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള I was the man of the house. That's it. I was the one who came. A lady officer in the level. We have a little bit of an army. Yes. In the police force, what is the challenge of the police force? What is the challenge of an officer? What is the challenge of the face? No, there is no challenge. I was the young trendsetters and the junior officers. I was the one who came. ഒരു ലേഡി ഓഫീസേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ചലഞ്ചസ് ഇല്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ദേ ഹാവ് സംബഡി ടു ഗോ ടു ആൻഡ് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട് ആദ്യം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കിരൺ ബേഡിയെ ഒരുപാട് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കല്ലിലും ഉള്ളിലും ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കല്ലും മുള്ളും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത് ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ പാത കുറച്ച് ക്ലിയർ ആണ് അവർക്ക് അതൊന്നും ചവിട്ടി നടക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം മടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മാധ്യമങ്ങളും എന്റെ കുടുംബവും ഒക്കെ എന്നെ ടോട്ടലായിട്ട് ജനങ്ങളും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള് പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെ വളരെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റുമോ പല കാര്യങ്ങളും മടിച്ചു തന്നു ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു പെൺ അതായത് വിമൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ പുരുഷൻ ചെയ്താൽ എന്താ ശരിയാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരി എന്നുള്ള പേര് അതുപോലെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിന്റെ ഒരു അന്വേഷണം എന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഒരുപാട് കൊതിച്ച ആണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചില് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഐ ജി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വർഷമായപ്പോ തന്നെ എന്നെ മാറ്റി അതൊരു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഒരു സ്വപ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവോ എന്തോ ആണത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആള് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമേ ഇല്ല ഏത് ലൈഫിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ലൈഫ് വിൽ ബി സ്മൂത്ത് നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് കുതിരകളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് മൃഗങ്ങളെ പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് കുതിര വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം കുതിരെ ഒരു കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് അപ്പൊ കയറി നിന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കുതിരയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഹേർഡിൽസ് അതൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ചാടിക്കണം മതിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുതിരയുടെ ചാടി കുതിര ചാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരിക്കേണ്ട പൊസിഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മള് പൊസിഷൻ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ഏകദേശം അതുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ വലിയ ചലഞ്ചുകൾ ചാടി കടക്കുന്നത് മറികടക്കുന്നത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവസാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പ്രശ്നത്ത
എന്തായിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ പണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇന്നിപ്പം മീഡിയ ഒക്കെ അതിൽ ഓപ്പൺ ആയത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് വെച്ച് എന്നെ കണക്കാക്കല് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലെ അല്ല അല്ല അത് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനോ എന്ന് കാണാതെ സത്യത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ടാണ് അത് മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാൻ വിജിലൻസിലും സി ബി ഐയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സാമർഥ്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെക്കാളും കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി സ്ത്രീകൾ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം നിരാശപ്പെടുത്തും കാരണം എന്തിന് സ്ത്രീകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദിയർ നേച്ചർ ടു ഡു ഇറ്റ്സ് പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് മീ അവർ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടികളെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് പറയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളിലും ഒരു സ്ത്രീ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വിലക്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ചീറ്റിങ് കേസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ കാണാൻ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകുന്ന കഴിവുള്ള അപ്പം അതുപോലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ ക്രിമിനൽ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു അത് വേറൊരു നല്ല കഴിവ് നൃത്തത്തിന് കഴിവ് അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം പ്രശസ്തയാവാം പക്ഷെ പിന്നെയും ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് പോകുന്നു അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ എഴുതിയത് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇതിന് പുറകിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നതിന് പുറകിലും അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടും പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു കൈ ഉണ്ടോന്നും സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പോലും സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യമല്ല അത് അതെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുരുഷന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർ പുരുഷന്മാരാണ് ഫോർ എനിത്തിങ് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക്കിനാണെങ്കിലും ഇല്ലീഗലാണെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിലും അത് വിൽക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനുള്ള കാര്യം പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു സ്ത്രീ പക്ഷക്കാർ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വലിയ ഒരു ഹൈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഒരു പുരുഷൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക സുതാര്യത അതെ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാകും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകൾ മറ്റു പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകാതെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു അഡ്വൈസ് പോലെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ബസ്സുകളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീഡനങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഹാരസ്മെൻറ്റ് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർ ഫോൺ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് ആ വാഹനത്തിന്റെയും നമ്പറും ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കുക ഓട്ടോറിക്ഷ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കുക ചുമ്മാ വെറുതെ അപ്പം ഡ്രൈവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ പോലെ അത് പോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷനോട് കൂടി എടുത്തോ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ ബസ്സിനകത്ത് ഒരാൾ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ബഹളം വെക്കുന്നതിനേക്കാളും തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് മൊബൈൽ എടുത്ത് അയാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് നിൽക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാത്രമല്ല പോലീസിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് പോലീസിന് കേസ് എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം ഗിവ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ ഫോൺ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതുപോലെ ആപ്സ് ഉണ്ടാവും
പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പോലീസിനെ കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താനും പോലീസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള അവസരം ഇതുപോലെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിർഭയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പ്രപ്പോസലും പ്രോജക്റ്റും ഒക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു സ്വസ്ഥത സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടും കിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അവർക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വം അപ്പൊ അങ്ങനെ പടി പടിയായിട്ട് വീടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സമൂഹം വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളും കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതത്വം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നിർദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസിന് അത്രയധികം ആൾക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പത്ത് സ്ത്രീകളെ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ സ്ത്രീകൾ വഴി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ഒരു കള്ളവാറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഏരിയ കള്ളച്ചാരായം ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വളരെയധികം കുടുംബങ്ങളിലെ ഇതുപോലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കൽ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക എന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ഇപ്പം കുട്ടികളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുക പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല തെറ്റ് ചെയ്താൽ അടിക്കുക അതുപോലെ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കും അറിയില്ല ഭർത്താവ് പിച്ചുന്നത് അടിക്കുന്നത് ഒക്കെ തെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിയമവശാൽ അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ അടി ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണം ആരോടും പറയണം ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് സഹായിക്കാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു പേടി മാറ്റാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് അടുത്ത ചലഞ്ച് അടുത്ത വലിയൊരു ചലഞ്ചൊരു ചലഞ്ചാണ് കാരണം തുടക്കമാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് പുതിയ ഒരു പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അത് വിജയിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് വേണം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുട്ടിയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്താൽ അതിന് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ റെസ്ക്യൂ ഷെൽട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരുപാട് സഹായം വേണം കൗൺസിലിംഗ് വേണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു മറ്റൊരു സോഷ്യൽ പോലീസിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസിംഗിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സോഷ്യൽ മുഖം അപ്പൊ അതാണ് നിർഭയ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഒരു എല്ലാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ സിറ്റിസൺസും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അവബോധം ഉണ്ടായി എല്ലാവരും ഇതിൽ ഈക്വലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പേര് ഒരു പത്തമ്പത് പേര് ദിവസം തന്നെ വിളിക്കും ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ പത്തും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ കാണാൻ വരും പരാതികളുമായിട്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും കേസ് എടുക്കണ്ട ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ പോലും കേസ് എടുക്കരുത് പോലീസ് വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു വിടുക എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് മധ്യസ്ഥ ചർച്ച അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടും അതുപോലെ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ടും ഒക്കെ ഇവർ മൂലയിലിരുന്ന് തുരുമ്പിക്കുക അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർ പറയുന്നത് കുടുംബം ചിത്രം ചിത്രമായി പോകും അത് മാത്രമല്ല കോടതിയിൽ ചെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പലർക്കും ഒരു പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് ഇത് പോലീസിനെ കൊണ്ടൊരു മധ്യസ്ഥ സ്ഥാനം വഹിപ്പിച്ച് പഴയ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജിന്റെ വീടിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ചെയ്താൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഓ മാഡം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിടണ്ട ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഭർത്താവിനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് പറയും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ
പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പോലീസ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പോലീസിനെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വകുപ്പായിട്ട് കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് കാണാതെ ഒരു പേടി തോന്നാതെ എത്ര എപ്പോഴും വന്ന് സംസാരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും പോലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ മുഖം എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രതികരിക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ ഉടനെ അതിനെ പറ്റി പ്രതികരിക്കുക പരാതി തരാൻ തയ്യാറാകുക നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോലീസിനെ പ്രാപ്തരാക്കുക അതായത് നിങ്ങളൊരു പരാതിയും കൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ പോലീസിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കരുത്ത് വരേണ്ടത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് പോലീസിന് ഒരു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്തും ധൈര്യവും തരേണ്ടത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേസുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യം നടക്കുമ്പോഴും അത് നടന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് സാരമില്ല പോട്ടയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ അത് കുറ്റകൃത്യം കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രതികരിച്ച് ഒരു പോലീസിന് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് നെഗ്ലക്ട് എനി ക്രൈം തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈം നിങ്ങൾ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വയം അനുഭവിക്കുകയോ വരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിന് എടുത്ത് വരണം അത് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്